Bon, on est dimanche. Il pleut et il y a deux activités que je voulais faire en vidéo, sauf que je ne savais pas trop quel format faire, comment faire. Du coup, je me suis dit, bah, let's go faire un peu un camp de vlog en fait, parce que j'adore ce format un peu. Euh, je bouge, je suis jamais au même endroit, plusieurs plans et tout. <rire> Aujourd'hui, on va faire, bah, vous l'avez vu dans le titre sûrement, une boîte à souvenirs et euh, DIY que j'ai vu sur euh, TikTok et je voulais vraiment le faire et le tester parce que euh, j'avais déjà le matériel en fait depuis euh, plusieurs années j'ai ce truc et j'en avais déjà fait si ça vous intéresse et bah c'est parti on va commencer avec la boîte à souvenirs je vais commencer par chercher euh, tous les souvenirs il y en a certains que j'ai déjà en tête enfin que j'ai écrit pour ne pas les oublier de les prendre mais sinon il y en a vraiment dans tous les tiroirs il y a des trucs là dedans donc euh, c'est parti Voilà, euh, j'ai pas euh, tout tout, mais il y a des trucs que, en fouillant en fait, euh, j'ai retrouvé. Au fur et à mesure du temps, je retrouvais d'autres trucs et je les rajouterai. Mais là, on a déjà pas mal de choses. Alors que justement, je pensais que j'avais pas vraiment de souvenirs en physique. J'ai beaucoup de souvenirs en photo, mais en physique, j'ai pas grand chose. Donc, nous avons la boîte. C'est une Ikea, c'est une boîte qui traînait. Et pour l'instant, il y a tout ça. <rire> les trucs, vous devez vous demander. Mais pourquoi <rire> Et du coup je vais expliquer. Alors tout d'abord tout simplement euh, mon billet de concert de Timmy. Très précieux. Et le billet de concert de d'Achiran. Voilà. Ensuite là j'ai plusieurs cartes. Genre euh, des cartes de vœux. Euh, des choses comme ça de genre Noël ou anniversaire. Ensuite là c'est des souvenirs d'Espagne. De, là c'est un plan de, du bus euh, qui fait le tour de Barcelone. Et ça, c'était les écouteurs qu'ils avaient donné avec. Du coup, bah. Écoutez. Après, là, c'est des souvenirs vraiment de quand j'étais petite. Ça. Ensuite, là, j'ai vu des photos qui traînaient. Là, c'est des photos d'un cheval qui était pas loin de chez moi. Je sais pas s'il y est toujours. J'adorais trop ce cheval. Genre, vraiment, euh, j'allais le voir et tout quand j'étais petite. Ça, ça peut peut-être. Vous pouvez peut-être reconnaître pour certains. C'est les petits cœurs qui étaient tombés au concert euh, de Violetta. Je sais plus si je les ai pris ceux-là. Au concert quand j'étais à Toulouse ou si c'était Bordeaux. C'est du papier hein, mais c'est un souvenir, un souvenir physique. Ensuite là il y a tout simplement ma carte de cantine de lycée. Écoutez je l'ai trouvée, je me suis dit bon bah pourquoi pas. Ça c'est... Euh... En fait je vais vous expliquer, regardez. J'ai deux bracelets là et du coup là c'était le troisième. Et en fait j'en ai fait un à chaque année euh, d'études. Donc le premier, 2018, c'est celui-là. Oui, je l'ai toujours et oui, il tient encore. Est-ce que c'est dégueulasse Je n'en sais rien. Écoutez, il a pas l'air ça. Celui-là, c'était le deuxième. Donc deuxième année. Sauf qu'il s'est coupé naturellement, genre vraiment. Et euh, j'ai voulu le garder parce que, je sais pas si c'est brassé, ils ont vu tellement de choses et tout, c'est trop symbolique. Du coup, bah, le deuxième, je le garde. Voilà, il m'a reste le premier et le troisième à mon poignet. Mais ça pareil, vous allez trouver ça trop ridicule. C'est euh, le bracelet. Ben là, j'ai toujours un bracelet comme ça au poignet. Et celui-là, euh, c'est celui que j'avais dans deux ans. Et en fait, il s'est cassé. Enfin, il s'est cassé. Notre chat, elle l'a tiré dessus. Et en fait, elle l'a cassé. J'ai voulu le recoller avec de la colle chaude. Sauf que c'est dégueulasse et ça ne tient pas. Du coup, j'ai voulu quand même le garder parce que, ben pareil, je l'avais tout le temps à mon poignet. Et je sais pas, c'est trop symbolique, genre. Et dernière petite chose, c'est euh, un mot pareil que quelqu'un m'a fait euh, pendant mon DUT parce qu'en fait on se faisait des mots et on les accrochait au mur et tout et il y en a un que j'ai réussi à récupérer je le garde parce que c'est trop mignon <rire> donc voilà pour euh, ma boîte à souvenirs je trouve ça cool comme idée comme ça tu l'ouvres de temps en temps et tu vois et, et voilà c'est Mimi alors pour la partie DIY TikTok c'est du coup un porte-clé en plastique dingue je sais pas si vous connaissez en fait c'est une feuille de plastique vous dessinez dessus avec de préférence des, voilà, des crayons de couleur. Vous faites un dessin ou quoi, vous le mettez au four. Ça réduit de taille et euh, ça devient dur en fait. Comme euh, un truc ultra plat, un peu épais et dur. Et donc euh, là en fait le tuto c'était euh, de faire un QR code. Du coup euh, la fille a utilisé ce site internet donc je vais utiliser le même. Et là je vais dans plain text et je vais mettre euh, mon texte. Moi je vais mettre des petits euh, reminders, des petites phrases qu'il faut que je me rappelle. Que je veux pas oublier 
Du coup, ça me donne ce QR code que j'ai téléchargé et je vais aller euh, l'imprimer sur une feuille pour ensuite euh, utiliser du coup le plastique dingue pla euh, transparent parce que il en existe aussi du blanc. Mais là, je vais utiliser le transparent pour pouvoir décalquer. Je suis plutôt fan de ce setup maintenant. Et en plus, j'ai même pas besoin de trépied, je le pose sur le bord de mon bureau. Nickel. Donc, j'ai mon plastique. Donc, vous voyez, en fait, il y a un côté tout euh, granuleux et un côté brillant. Donc, il faut dessiner du côté granuleux. Et j'ai mon QR code euh, que, du coup, j'ai fait grand parce que je sais qu'il va se réduire à la cuisson. Alors, le temps que je colorie, il y a des petits trucs que je voulais euh, aborder dans le sens que par rapport à des sujets de vidéos. Je sais pas si je vais réussir à faire les deux en même temps là. Alors, je voulais... Il euh, y, a, y a deux vidéos que j'ai envie de faire. Mais du coup, j'ai besoin de votre aide parce que j'ai avoir besoin de questions. Du coup, je, veux, je demande toujours euh, sur Insta. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, bah, n'hésitez pas à aller me suivre. Je suis grave présente, j'essaie de poster deux fois par semaine. Je fais des stories euh, un peu sur ma vie et tout. Pour euh, ces vidéos qui seraient du coup sur euh, bah, le permis, genre après, parce que maintenant je peux enfin conduire, parce que ça aussi, toute une histoire un peu. Puis même par rapport à si vous avez des questions par rapport à après, quand on conduit toute seule et tout, etc. Et je voudrais faire une vidéo sur euh, les relations amoureuses. <rire> ça peut paraître surprenant, moi qui euh, ai une vie euh, vide par rapport à ça. Enfin, quoi que, et du petit thé, je peux pas raconter ma vie, quoi. Je voudrais plus faire une vidéo sur le côté un peu prévention, genre euh, tout ce qui est les relations toxiques et tout, parce que moi personnellement j'ai rien vécu. Et je vois des choses, faire passer des petits messages du coup, bah, si vous avez des questions ou quoi. Même des questions personnellement, si vous en avez, si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, dites euh, en commentaire. Attends, mais ça va me prendre 10 ans. J'étais un peu absente, mais c'est parce que j'avais pas trop la motivation, la créativité était un peu partie. Du coup, oui, je fais bien ça par passion, même si euh, forcément les vues ont descendu depuis euh, pas mal de temps parce que j'ai eu beaucoup de temps d'absence et tout pendant plusieurs années et tout ça, de, de non-régularité. Du coup, forcément, les vues elles ont été impactées. Mais euh, de toute façon, euh, c'est pas ça qui me fera quand même arrêter parce que passion avant tout. Du coup, écoutez, on se retrouve je sais pas quand, parce que peut-être que je vais en avoir marre, je vais arrêter, donc euh, on se retrouve je sais pas quand pour le résultat, la suite, etc. Bon, voilà, on est toujours le même jour, j'ai pas abandonné, on est plus d'une heure après, je pensais pas que ça allait être aussi long. Donc là j'ai pris du papier sulfurisé, j'ai bien découpé ma forme. Parce que sinon après on peut plus découper. J'ai fait un petit trou. Vous allez voir ce que ça va faire dans le four. C'est trop bizarre. Voilà la sortie du four. Je pensais que ça allait être un peu plus petit. Mais euh, du coup je sais pas si je vais en faire un porte-clés ou pas. Le trou est petit. Mais du coup il y a ce côté qui est brillant. Et il y a ce côté où, bah, où j'ai écrit. Même si c'est tout petit ça marche encore avec le téléphone. Donc heureusement... Je voulais pas faire chauffer le four pour rien, du coup j'ai fait une petite gaufre à réchauffer, surgelée. Gaufre de Liège, supérieure au gaufre de Bruxelles, vraiment. T'as pas de ring light. Je mets un écran blanc sur mon ordi. Je sais pas si ça fait l'effet. Ça fait l'affaire même. Du coup, euh, voilà ce que ça donne. Je pensais vraiment que ça allait être plus petit, mais... Euh... Je pense pas du coup l'utiliser peut-être comme euh, porte-clés mais plutôt genre l'accrocher quelque part ou le poser. Bon, du coup j'espère que cette petite vidéo en compagnie avec moi vous aura plu. J'aime bien prendre du temps pour euh, faire des choses euh, manuellement même si après mes yeux sont morts. Parce que vraiment se concentrer pendant plus d'une heure sur un truc comme ça, ça fatigue. N'hésitez pas à mettre un petit like. À mettre aussi un commentaire comme je vous ai dit pour me poser des questions sur les deux sujets que j'ai parlé ou même pour me dire si ça vous a plu. Je vous laisse, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous